പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് സെവനിലെ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയോട് കൂടെ ക്ലാസ് സെവൻ്റെ സയൻസ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ന്യൂട്രീഷ്യൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ആദ്യമായി എന്താണ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് നോക്കാം ദ മോഡ് ഓഫ് കൺസംഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ബൈ എ ലിവിംഗ് ബീയിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ബൈ ദ ബോഡി ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ന്യൂട്രീഷൻ ഒരു ലിവിംഗ് ബീയിങ് പ്ലാന്റ്സ് ആയാലും അനിമൽസ് ആയാലും അതിൻ്റെ ഫുഡിൻ്റെ കൺസംഷനും ആ ഫുഡ് എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടേം ആണ് ന്യൂട്രീഷൻ ദർ ആർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ന്യൂട്രീഷൻ പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത് ഓട്ടോട്രോപ്പിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തേത് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ ഓട്ടോട്രോപ്പിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ദ ലിവിംഗ് ബീയിങ്സ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ദയർ ഓൺ ഫുഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സിമ്പിൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് അതായത് നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് വെച്ചിട്ട് ലിവിംഗ് ബീയിങ് അവയ്ക്ക് വേണ്ട ആഹാരം സ്വയം നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് ഓട്ടോട്രോപ്പിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ദ ഓർഗാനിസം അണ്ടർ ഗോയിങ് ദിസ് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആർ ടേംഡ് ആസ് ഓട്ടോട്രോപ്സ് അപ്പോൾ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഓട്ടോട്രോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തെ പൊതുവെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓട്ടോട്രോപ്സ് ഇതിൽ ഓട്ടോ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം സെൽഫ് എന്നും ട്രോപ്പോസ് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നറിഷ്മെൻ്റ് എന്നുമാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓട്ടോട്രോപ്പിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ പിന്തുടരുന്ന ഓർഗാനിസത്തെയാണ് ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്ലാൻസ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഹെട്രോട്രോപ്പിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇൻ ഹെട്രോട്രോപ്പിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ദ ലിവിംഗ് ബീയിങ്സ് കൺസ്യൂംസ് പ്ലാന്റ്സ് ഓർ അതർ ആനിമൽസ് അവ ഭക്ഷണമാക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആനിമൽസിനെയോ ആണ് അവ ഭക്ഷണമാക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷനെയാണ് ഹെട്രോട്രോപ്പിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഓർഗാനിസംസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് ദിസ് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആർ ടേംഡ് ആസ് ഹെട്രോട്രോപ്സ് അപ്പോൾ ഹെട്രോട്രോപ്പിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ പിന്തുടരുന്ന ഓർഗാനിസത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹെറ്ററോട്രോപ്സ് ഇതിൽ ഹെറ്ററോസ് എന്നാൽ അനദർ എന്നും ട്രോപ്പോസ് എന്നാൽ നറിഷ്മെന്റ് എന്നുമാണ് അർത്ഥം വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആനിമൽസ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് മനുഷ്യൻ അടക്കമുള്ള ജീവികളെല്ലാം ഹെറ്ററോട്രോപ്പിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് പിന്തുടരുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സും ഹെറ്ററോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആനിമൽസുമാണ് ഓട്ടോട്രോപ്സ് അവയ്ക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം അവ സ്വയം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഹെറ്ററോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അവ മറ്റു ജീവികളെയോ പ്ലാന്റ്സിനെയോ ആശ്രയിക്കുന്നു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹെറ്ററോട്രോപ്പിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇനി ഹെറ്ററോട്രോപ്പിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷനെ പ്രധാനമായും മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഹെർബിവോസ് ദ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ഫീഡ് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് ആർ കോൾഡ് ഹെർബിവോസ് സസ്യങ്ങളെ മാത്രം ഭക്ഷണമാക്കുന്ന ഓർഗാനിസത്തെയാണ് എന്തു പറയുന്നത് ഹെർബിവോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിയർ ഗോട്ട് ഷീപ്പ് എന്നിവ അവ സസ്യ ബുക്കുകൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും സസ്യ ആഹാരം മാത്രമേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി കാർണിവോ the organisms that feed on other animals are called carnivores mamsaharam maatram kalikkunna jeevigale carnivores malayalathil mamsa bookukal ennanu parayunnathu for example lion ടൈഗർ ഫോക്സ് എന്നിവ ഇനി അവസാനത്തേതാണ് ഒംനിവോസ് ദ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ഫീഡ് ഓൺ ബോത്ത് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ആർ കോൾഡ് ഒംനിവോസ് മാംസാഹാരവും സസ്യാഹാരവും കഴിക്കുന്ന ജീവികളാണ് ഒംനിവോസ് എന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യനടക്കമുള്ള പല ജീവികളും ഒംനിവോസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബിയർ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് നമ്മൾ സസ്യാഹാരവും മാംസാഹാരവും കഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹെട്രോട്രോപ്പിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ മെയിൻലി ത്രീ ടൈപ്സ് ആണ് ഹെർബിവോ സസ്യാഹാരം മാത്രം കഴിക്കുന്നവ ഒംനിവോസ് സസ്യാഹാരവും മാംസാഹാരവും കഴിക്കുന്നവ കാർണിവോസ് മാംസാഹാരം മാത്രം കഴിക്കുന്നവ വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് ഒരു സെൽ എന്ന് നോക്കാം യു ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ബി
ടൈനി യൂണിറ്റ്സ് കോൾഡ് സെൽസ് നമ്മുടെ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ശരീരഭാഗങ്ങളെല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റായ കോശങ്ങൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും സെൽസ് കൊണ്ടിട്ടാണ് സെൽസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഒള്ളി അണ്ടർ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സെൽസ് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സം ഓർഗാനിസംസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഒള്ളി വൺ സെൽ ചില ഓർഗാനിസംസ് ഒറ്റ ഒരു സെല്ല് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദ സെൽ ഈസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ എ തിൻ ഔട്ടർ ബൗണ്ടറി കോൾഡ് സെൽ മെമ്പറെ നിങ്ങൾ ഫിഗറിൽ കാണാം എന്താണ് സെൽ മെമ്പറൈൻ ആ സെല്ലിനെ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മെമ്പറൈൻ ബൗണ്ടറിയാണ് സെൽ മെമ്പറൈൻ മോസ്റ്റ് സെൽസ് ഹാവ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് സെൻട്രലി ലൊക്കേറ്റഡ് സ്പിരിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു സെല്ലിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ന്യൂക്ലിയസ് മലയാളത്തിൽ മർമ്മം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ചിത്രത്തിൽ കാണാം ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ ജെല്ലി ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് കോൾഡ് സൈറ്റോപ്ലാസം അപ്പോൾ ഈ സെൽ മെമ്പറൈന്റെ അകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്തിലാണ് സൈറ്റോപ്ലാസം അതൊരു ജെല്ലി ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഫിഗറിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ സെൽസിനെ കുറിച്ചൊരു ബേസിക് ഐഡിയ ലഭിച്ചെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി എന്താണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന പ്രോസസ് നോക്കാം ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് പ്ലാന്റ്സ് മേക്ക് ദയർ ഓൺ ഫുഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രസന്റ് ഇൻ എയർ വാട്ടർ മിനറൽസ് ആൻഡ് ക്ലോറോഫിൽ പ്രസന്റ് ഇൻ ലീവ്സ് ഈ സ്റ്റേംഡ് ആസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അപ്പോൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സസ്യങ്ങൾ അവയ്ക്ക് വേണ്ട ആഹാരം സ്വയം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് എന്തിൻ്റെ എല്ലാം സഹായത്തോടെ സൺലൈറ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ മിനറൽസ് ക്ലോറോഫിൽ ഇവയുടെ എല്ലാം സഹായത്തോടെ സസ്യങ്ങൾ അവയ്ക്ക് വേണ്ട ആഹാരം സ്വയം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്ലാന്റ് ടേക്ക് അപ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ത്രൂ ദ ടൈനി പോസ് കോൾ സ്റ്റൊമാറ്റ പ്രസന്റ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ലീവ്സ് ആൻഡ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഗാഡ് സെൽ അപ്പോൾ ഈ ഇലകളിൽ വളരെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള പോൾസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ പോലും കാണാൻ സാധിക്കില്ല അത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആണ് ആ പോസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റൊമാറ്റ ഈ സ്റ്റൊമാറ്റ വഴിയാണ് ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് നാം പറഞ്ഞില്ലേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അകത്തേക്ക് വരുന്നതും ഈ ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ ഓക്സിജൻ റിലീസ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഇൻടേക്കും ഓക്സിജൻ്റെ റിലീസിങ്ങും നടക്കുന്നത് ഈ പോൾസ് ആയ സ്റ്റൊമാറ്റ വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റൊമാറ്റയാണ് ഈ സ്റ്റൊമാറ്റയുടെ ഓപ്പണിങ്ങിനെയും ക്ലോസിങ്ങിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഗാഡ് സെൽസ് ആണ് ഈ ഗാഡ് സെൽസിന്റെ റിലാക്സേഷനും കോൺട്രാക്ഷനും കൊണ്ടിട്ടാണ് സ്റ്റൊമാറ്റ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതും വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് റിലീസ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ സിന്തസൈസ് ഓഫ് ഫുഡ് അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഓക്സിജൻ ഈ ഓക്സിജൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്തിലൂടെ ഇലകളിലുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയ സ്റ്റൊമാറ്റ വഴി വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർബ് ദ വാട്ടർ and minerals from the soil with the help of deep penetrated roots inside the soil and transport them to the leaves of the plants while they are still alive അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർബ് ദ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഫ്രം ദ സോയിൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദം ടു ദ ലീവ്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ് വേർ സിന്തസിസ് ഓഫ് ഫുഡ് ടേക്സ് പ്ലേസ് അപ്പോൾ നാം പറഞ്ഞ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിന് എന്താ ആവശ്യമുണ്ട് വാട്ടറും മിനറൽസും ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് സോയിൽ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മണ്ണിൽ നിന്നും വേരിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെയാണ് ഈ വാട്ടറും മിനറൽസും എവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇലകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ദ ഗ്രീൻ പിഗ്മെന്റ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ലീവ്സ് നോൺ ആസ് ക്ലോറോഫിൽ ഇലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രീൻ പിഗ്മെന്റ് ആണ് ക്ലോറോഫിൽ നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫോട്ടോ സിന്തസിസിന് ക്ലോറോഫില്ലും അത്യാവശ്യമാണ് ദ ക്ലോറോഫിൽ helps the leaves of plant to capture the sunlight that act as the source of energy to carry out the process about photosynthesis and the process in a energy avisha money e energy lebi kuna they would end in on a sunlight till in on a e sunlight in a capture jay in the dana chlorophyll and the green pigment about nama they may burn your photos in this is in the gap is a mundo water minerals carb
after this the chlorophyll holding the cells of leaves in the presence of sunlight carbon dioxide and water to produce carbohydrate in the leaves and is stored in the plants in the form of energy apol e photosynthesis inde by product aanu carbohydrate um oxygen um oxygen ilagalile stomata vadi release cheyyapedunu pinneedaguna carbohydrate leaves il undaakunnathu sasyangalude vividha bhagangalil sookshikkapedunu store cheyyapedunu energy form ilum starch form ilum iva shekharikkapedunu sookshikkapedunu store cheyyapedunu valare vyaktamayi ennu vicharikkunnu most important aanu appol nammal ee parna karyangalana figure il koduthirikkunnathu ലൈറ്റ് എനർജി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ ആരോ മാർക്ക് ഇലകളിലേക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അകത്തേക്ക് എടുക്കുകയും ഓക്സിജന്റെ ആരോ മാർക്ക് പുറത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് എന്തുണ്ട് ലീഫിൽ ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ട് വാട്ടറും മിനറൽസും റൂട്ട് വഴി പ്ലാന്റിന്റെ ലീഫിൽ എത്തുന്നു വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഗാഡ് സെല്ല് സ്റ്റൊമാറ്റോയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു സ്റ്റൊമാറ്റ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പോൾസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിനെയും ക്ലോസിങ്ങിനെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഗാഡ് സെൽസ് ആണ് അത് ഈ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഗാഡ് സെല്ലിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനും കോൺട്രാക്ഷനും മൂലമാണ് സ്റ്റൊമാറ്റ ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിംഗ് എന്നിവ നടക്കുന്നത് വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു പ്രൂവ് ലീവ്സ് അതർ ദാൻ ഗ്രീൻ ഇൻ കളർ ഓൾസോ അണ്ടർ ഗോ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഗ്രീൻ കളർ പിഗ്മെൻ്റ് ആയ ക്ലോറോഫിൽ വേണം എന്നാൽ ചില സസ്യങ്ങൾ ഗ്രീൻ കളർ ഇല്ലാത്ത സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകളിലും എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് താഴെ പറയുന്നത് ടേക്ക് സം പ്ലാന്റ്സ് വൺ വിത്ത് ഗ്രീൻ ലീവ്സ് ആൻഡ് അതർ വിത്ത് സം അതർ കളർ ഒരു പച്ച നിറത്തിലുള്ള ലീവ്സ് എടുക്കുക പിന്നീട് മറ്റു കളറിലുള്ള ലീവ്സും എടുക്കുക ആസ് വി നോ ദ പ്ലാന്റ് അണ്ടർ ഗോയിങ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഹാവ് സ്റ്റോർഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻ ദം നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോ സിന്തസിസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇലകളിൽ എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു നൗ പെർഫോമിംഗ് അയോഡിൻ ടെസ്റ്റ് വിൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ലീവ്സ് അതർ ദാൻ ഗ്രീൻ ഇൻ കളർ ഓൾസോ ഹാവ് സ്റ്റോർഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വിച്ച് ഇൻ ടേൺ വിൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ലീവ്സ് അതർ ദാൻ ഗ്രീൻ ഇൻ കളർ ഓൾസോ അണ്ടർ ഗോ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ബിക്കോസ് അയോഡിൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ടേൺസ് ഇൻ ടു ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് കളർ അപ്പോൾ നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്ന ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അയോഡിൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സ്റ്റാർച്ച് എന്നിവ അയോഡിൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഏത് കളറായി മാറ്റപ്പെടുന്നു ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് കളറായി മാറ്റപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നാം ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് കളറിലുള്ള ഇളകൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവയും ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് കളറായി മാറുന്നു പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഇല മാത്രമല്ല പച്ച നിറമല്ലാത്ത മറ്റ് നിറമുള്ള ഇലകളും എന്തായി മാറുന്നുണ്ട് ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് കളറായി മാറുന്നുണ്ട് ഏത് ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോഴാണ് അയോഡിൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഗ്രീൻ പിഗ്മെൻ്റ് ആയ ക്ലോറോഫിൽ ഉള്ളത് കാരണം ഗ്രീൻ കളർ ഉള്ള ഇലകളും ഗ്രീൻ കളർ ഇല്ലാത്ത ഇലകളിലും എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇഫ് ദ ലീവ്സ് ഡസ് നോട്ട് ടേൺ ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് ഓൺ അഡീഷൻ ഓഫ് അയോഡിൻ ദെൻ ഇറ്റ് പ്രൂവ്സ് ദാറ്റ് ലീവ് ബിലോങ്ങിങ് ടു എ പ്ലാന്റ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർ ഗോ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇനി അയോഡിൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് കളറിലേക്ക് മാറാത്ത ഇലകളിൽ എന്ത് നടക്കുന്നില്ല ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അയോഡിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർച്ചും കാർ ും നാം അയോഡിനുമായി കോൺടാക്റ്റിൽ വെക്കുമ്പോൾ അത് എന്ത് കളറായി മാറുന്നുണ്ട് ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് കളറായി മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് കളറായി മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ പ്രസൻസ് മനസ്സിലാക്കാം അതുവഴി അതിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കാം എന്നാൽ അയോഡിൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ഇല ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് കളറായി മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന പ്രോസസ് നടക്കുന്നില്ല വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഗ്രീൻ കളർ പിന്നെ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ പിന്നെ ഒരു ആഷ് കളർ ഇല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇതിലും എന്താണ് ഒരു ബ്ലൂ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് മിക്സ് കളർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവയിൽ രണ്ടിലും എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവസാനത്തെ ഇലയിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നില്ല അതിനാലാണ് അവ ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് കളറിലേക്ക് മാറാത്തത് കാരണം
ധാരാളം അളവിൽ കൂടുതലായിരിക്കും മറ്റു കളറായ പിഗ്മെൻറ്റുകളായ ആന്തോസയാനിൻ കരോട്ടിൻ എന്നിവയുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കരോട്ടിനും ആന്തോസയാനിനും ലാർജ് എമൗണ്ടിലുള്ളതിനാൽ അവ ക്ലോറോഫിലിനെ കവറപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ കവറപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ അവ പച്ച നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല മറ്റു പിഗ്മെൻറ്റായ കരോട്ടിൻ്റെയും ആന്തോസയാനിൻ്റെയും കളറിലാണ് ആ ഇലകൾ കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ അവയിൽ എന്തുണ്ട് ക്ലോറോഫിലുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ അതിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന പ്രോസസ് നടക്കുന്നുണ്ട് വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇൻ ആൽഗയാണ് വി ഹാവ് ഓഫൺ ഒബ്സേർവ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സം സ്ലൈമി ഗ്രീൻ പാച്ചസ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ഓഫ് പോൺസ് ഓർ ഇൻ എ സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് വാട്ടർ നമ്മൾ ഈ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിലൊക്കെ മേളിൽ ചില പച്ച കളറിലുള്ള ചെറിയ ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ടല്ലേ അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആൽഗ എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ഗ്രീൻ പാച്ചസ് റൈസസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം കോൾഡ് ആൽഗെ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ക്ലോറോഫിൽ അപ്പോൾ ഈ ആൽഗെ എന്താണ് ക്ലോറോഫിൽ ഉള്ള ആൽഗയാണ് അതിനാൽ തന്നെയാണ് അവ എന്ത് കളറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് പച്ച കളറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇവയിൽ ക്ലോറോഫിൽ ഉള്ളതിനാൽ തന്നെ ഇവയിൽ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന പ്രോസസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്ലോറോഫിൽ ആൽഗെ ആർ കേപ്പ് of preparing their own food by the process of photosynthesis in the same way autotrophic plants do appol sadharana autotrophic plants nadakkunnathu pole ee algae ilum chlorophyll inde presence ulladinal photosynthesis nadakkunnundu adana photosynthesis in algae nadakkanulla pradhana kaaranam presence of chlorophyll ee figure il kaanam ivayum sunlight accept cheyunu carbon dioxide air il ninnu valichedukkunu water um nutrients um accept cheyunu chlorophyll പ്രസൻസിൽ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അത് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടുവിൽ നമുക്ക് പറയാം പറഞ്ഞതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരേക്കും താങ്ക് യു